வணக்கம் நமஸ்தே கேம் ஷோ எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ யா சர்ப்ரைஸ் இந்த சேனலில் என்றால் நான் தமிழில் பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா பேசிக்கலி என்னோடய மதர் டங்க் வந்து தமிழ் தான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்னோடய கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து தமிழில் வீடியோ போடுங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ ஏ நம்ம வேலையை சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட பேச்சை கேட்குறது தானே அதனால் வந்து நான் வந்து தமிழில் இனிமேல் வீடியோஸ் போடலான்ட்டு இருக்கேன் ஸோ ஃபைனலி நான் வந்து முடிவு எடுத்துட்டேன் இனிமேல் வந்து இந்த சேனலில் வந்து வீடியோஸ் வந்து தமிழில் வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ இந்த சேனலுக்கு வந்து புதுசாக இருந்திருந்தீங்கன்னா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நான் வந்து மோட்டோ பிளாக்ஸ் அண்ட் பைக் ரிலேட்டட் ட்ராவல் ரிலேட்டட் பிளாக்ஸ்லாம் வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த சேனல் வந்து இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் பல பழைய மெம்பராக இருந்தீங்கன்னா இனிமேல் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த சேனலில் இனிமேல் வந்து தமிழில் தான் பிளாக்ஸ் வரும் இந்த மாதிரி கண்டென்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு ஒரு வீடியோவுக்கும் லைக்கை போடுங்க ஷேர் பண்ணிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த வைரஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டுருக்கு யூடியூப் ரூல்ஸ் படி வந்து அந்த வைரஸோட பேரை வந்து சொல்லக்கூடாதான் அதனால் வந்து நான் சொல்லலை ஸோ எல்லோரும் வீட்டில் சேஃபாக இருங்க குவாரண்டைன் செல்ஃப் குவாரண்டைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டைம் வந்து இப்போது லெவன் ஃபிஃப்டி ஆகுது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நான் வந்து ஒரு புது பைக் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன் கேடிஎம் அட்வென்ச்சர் த்ரீ நைன்ட்டி ஒரு ரெண்டு வாரம் ஓல்டு அது ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா நீங்கள் பாருங்கள் அது வந்து நான் ஐ பட்டன் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்கேயாச்சும் போடுறேன் போய் பாருங்கள் பைக் வந்து உள்ள கோல் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அதை வந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ எல்லோரும் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதோட ஃபீச்சர்ஸ்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து அதோட எல்லா ஃபீச்சர்ஸையும் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போட போகிறேன் ஸோ பாருங்கள் நான் போய் பைக் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் வரும் <laughs> ஹெட்லைட்டுக்கு மேலேயே நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா விண்ட்ஷீல்டு இருக்குது விண்ட்ஷீல்டு வந்து இது வந்து டூ பே அட்ஜஸ்டபிள் இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ உள்ளுக்குள்ளே ஒன்று இருக்கும் அதை வந்து நம்ம அலங்கி வச்சு அதை திருப்பினோம்னா இதுக்கு ஸ்க்ரூ வந்து கழட்டிடும் அதுக்கப்புறம் மேலே கீழே வந்து இது தூக்கிக்கலாம் இப்போ வந்து இது டாப் மோஸ்ட் செட்டிங்கில் இருக்குது என்னோடய ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்தா கொஞ்சம் டாப் மோட்ஸ் செட்டிங்கில் இருக்குது இதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறதெல்லாம் வந்து அது தனி ஒரு வீடியோவாக நான் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் நெக்கிள் கார்ட்ஸ் இதுவும் வந்து ஃபேக்ட்ரி ஃபிட்டடு தான் நான் எந்த இதுவும் மா வாங்கி மாட்டலை அது எல்லாமே ஃபிட்டடு தான் ரெண்டு சைடும் கொடுத்துருக்காங்க நெக்கிள் கார்ட்ஸ் இந்த சைடும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சைடும் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே கீழே வந்தோம்னா சஸ்பென்ஷன் சஸ்பென்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இது இந்த இந்த டைப் ஆஃப் பைக் ஏடிவி பைக்லலாம் பார்த்திங்கன்னா சஸ்பென்ஷன் வந்து லாங் ட்ராவல் சஸ்பென்ஷன்னு சொல்லுவாங்க நார்மல் சஸ்பென்ஷனை விட இது வந்து கொஞ்சம் லென்த் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஏதாச்சும் பாட் ஹோல்ஸ் கு குழி கல்லுலாம் ஏற்றி இறக்குனிங்கன்னா அந்த சாக்கப்ஜர் வந்து ஃபுல் கம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டு ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ அந்த பம்ப் வந்து உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி லாங் ட்ராவல் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுலேயும் இந்த டபிள்யூபி ஏபெக்ஸ்ன்னு சொல்கிற பிராண்ட் வந்து ரொம்ப டாப் கிளாஸ் இந்த மாதிரி ரேலி பைக்ஸில் டக்கார் ரேலின்னுலாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி டக்கார் ரேலிலாம் வந்து இந்த டபிள்யூபி ஏபெக்ஸ் தான் வந்து சஸ்பென்ஷன் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அது தான் வந்து இது இது கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே ஃப்ரண்ட்டு இந்த ரெண்டு சைடுமே வந்து டபிள்யூபி எஃபெக்ட்ஸ் சஸ்பென்ஷன் தான் டயர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மெஜலார் டூரன்ஸ் டயர் கொடுத்துருக்காங்க மெஜலார் வந்து கேடிஎம்மோட நிறைய பைக்ஸில் வந்து மெஜலார்ஸ் வந்து வரும் இது வந்து ஃப்ரண்ட்டு வந்து நைன்டீன் இன்ச் டயரு டிஸ்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஏபிஎஸ் தான் டியூல் சேனல் ஏபிஎஸ் இது டபுள் பிஸ்டனாக தான் இருக்கும் மோஸ்ட்டாக பைப்ரில் ஃப்ரண்ட்டு டிஸ்க் சைஸ் என்னென்னு 
எனக்கு சரியாக தெரியல அது வந்து நான் பார்த்து உங்களுக்கு இதில் போடுறேன் கார்டில் வந்து போடுறேன் இது வந்து டபுள் பிஸ்டன் மோஸ்ட்லி டபுள் பிஸ்டனாக தான் இருக்கும் அது வந்து கொடுத்துருக்காங்க நைன்டீன் இன்ச் வீல்ஸு அலாய் தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஏடி வீலெலாம் வந்து நீங்கள் ஏன் அலாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் ஆனால் கேடிஎம் சொல்கிறது என்னென்னா வந்து இந்த அலாய் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான அலாய் அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக உடையாதுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க தெரியல போக போக தான் நமக்கு தெரியும் கேடிஎம் டியூக் த்ரீ நைன்டியில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேஜர் ஃப்ளா வந்து அந்த பைக்கில் இருந்துச்சு இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் பிஎஸ் த்ரீ அந்த பிஎஸ் ஃபோர் அந்த டைமில் வந்து இருந்துச்சு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரேடியேட்டர் வந்து பயங்கரமாக சூடாகும் ரொம்ப சூடாகும் காலை வைக்க முடியாது அந்தளவுக்கு சூடாகும் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின் த்ரீ செவன்ட்டி த்ரீ சிசிக்கு சிங்கிள் சிலிண்டர் கொடுத்தோம்னா பயங்கரமாக சூடாகும் அதனால தான் வந்து கேடிஎம் அட்வென்ச்சர் த்ரீ நைன்ட்டியில் நம்ம இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி லாங் ரைட்ஸ்க்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரேடியேட்டரை வந்து கொஞ்சம் கருவாக்கியிருக்காங்க அது தெரியுதான்னு தெரியல ரேடியேட்டரை வந்து கொஞ்சம் கருவாக்கி ரெண்டு ஃபேன் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு ஃபேன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி இந்த சைடில் இந்த சைடில் ஒரு ஃபேனு ரெண்டு ஃபேன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதனால் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஹீட் வந்து அப்படியே நம்ம காலை கிட்டே வராது அப்படி இப்படி தள்ளி விட்றோம் பின்னாடி வராது இப்படி இப்படி ஃப்ளோ பண்ணி விட்றோம் ஸோ அது வந்து இதில் மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க நான் ஹிமாலயன் பிஎம்டபிள்யூ ஜிஎஸ் த்ரீ த்ரீ டென் அதெல்லாம் வாங்கினீங்கன்னா க்ராஷ் கார்டு வந்து நீங்கள் தனியாக போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ராஷ் கார்டு அதெல்லாம் வந்து இன்பில்ட்டாகவே வந்துடுது ஃபேக்ட்ரி ஃபிட்டடாகவே வந்துடுது அவங்களே போட்டு தந்துடுறாங்க இது ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நல்ல ஒரு ஸ்டீல் மெட்டீரியலில் தான் செஞ்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் இல்லை நம்ம பிரேக் சிஸ்ட சிஸ்டமுக்கு வந்தோம்னா பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஆஃப் ரோட் ரெடி பிரேக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எதுவும் ஏபிஎஸ் வந்து எல்லாமே இருக்குது கேடிஎம்மோட பேஜிங் எங்கே இருக்குது இதை வந்து ரேஸிங் கேடிஎம்னு போட்டிருக்காங்க அட்வென்ச்சர் கேடிஎம்னு போட்டிருந்தால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் என்னோடய விருப்பம் அது அப்படி இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபுட் பெக்ஸ் ஏன் இப்படி வித்தியாசமாக பல்லு பல்லாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆஃப் ரோடுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து கழட்டிடலாம் கழட்டிட்டால் என்னாகும் கொஞ்சம் க்ரிப்பு நல்லா கிடைக்கும் உங்கள் ஷூ வந்து எப்படி வலி வலிக்கிட்டு போகாமல் ஒரு க்ரிப்பு நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் வந்து இதை வந்து இந்த ஃபுட் பெக்ஸ் வந்து இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இந்த சைடும் இப்படி தான் இருக்கும் அந்த சைடும் வந்து அப்படி தான் இருக்கும் அந்த சைடு போகிறப்ப நான் வந்து காட்டுறேன் ஸோ பிரே பிரேக் லீவர் இது வந்து ஏபிஎஸோட லிங்க் ஆகிருக்கும் சென்சரோட இதுவும் ஃபுட் பெக்ஸும் இப்படி தான் இருக்கும் இது குத்துமா குத்தாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மல் ரப்பர் செப்பல்லாம் போட்டிங்கன்னா அதோட குத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தெரியல நான் ட்ரை பண்ணதில்லை இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக பிரேக் ஆயில் வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்க அந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க கீழே விழுந்தால் கூட கொஞ்சம் அந்த பிரேக் ஆயில் ஃப்ளூயட்லாம் வந்து உடையாமல் இருக்கிற அளவுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படியே நம்ம உள்ளே போய் பார்த்தோம்னா ரியர் ஷாக்கப் சார் வந்து இங்கே இருக்குது இது வந்து இதுவும் வந்து டபுள்யூபி எஃபெக்ட்ஸோடது தான் இது வந்து ஃபோர் ஸ்டெப் அட்ஜஸ்டபிள் இப்போ இப்போ வந்து நாலாவது சா இருக்கிறதுலே சாஃப்ட் செட்டிங்கில் வந்து நான் வச்சுருக்கேன் அது எப்படி இருக்குது அதெல்லாம் வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா இந்த பைக்கோட ஒரு முக்கியமான பார்ட்டு சைலன்சர் பார்ட்டு இது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து பிடிக்கவே இல்லை ஆனால் எனக்கு வந்து இந்த சைலன்சர் டிசைன் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு கொஞ்சம் யூனிக்காக இருந்துச்சு டிஃப்ரெண்ட்டாக எந்த பைக்லேயும் நான் பார்த்தது இல்லை அந்த மாதிரி எல்லா பைக்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு பைப்பு மாதிரி இருக்கும் இது கொஞ்சம் ரெக்டாங்குலராக நல்லா இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது அது அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அட்வென்ச்சரோட பேஜிங் இருக்குது கொஞ்சம் வந்து கலர் தெரியல கொஞ்சம் தெரிகிற மாதிரி போட்டிருக்கலாம் பட் ஓகே போதும் நல்லா தான் இருக்குது கேடிஎம்மோட பேஜிங் இங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் அப்படியே ரியர் செக்ஷனுக்கு வந்திங்கன்னா டெயில் லேம்ப்பு டெயில் லேம்ப்பு அது ரொம்ப குட்டி உண்டு இருக்குது எந்த அளவுக்கு விசிபிளாக இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல இதுவும் எல்இடி தான் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும்னு நம்புகிறேன் அது அதே மாதிரி கேடிஎம்மோட ஒரிஜினலில் அந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் பின்னாடி ரியர் டயர் பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் இன்ச்சு டயரு முன்னாடி வந்து நைன்டீன் இன்ச்சு பின்னாடி வந்து செவன்டீன் இன்ச்சு டயரு இதுவும் வந்து மெஜிலர் டூரன்ஸ் தான் இந்த பைக் வந்து டியூல் சேனல் ஏபிஎஸோட வரதுனால ஃப்ரண்ட்டும் வந்து டிஸ்க் பிரேக் வந்து ஏபிஎஸோட தான் இருக்கும் ரியரும் வந்து ஏபிஎஸோட தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி வந்து சிங்கிள் பிஸ்டன் கேலிப்பர் தான் இந்த டிஸ்கை வந்து பிடிக்கிறது பிரேக் ப
அதனால் கேடிஎம் வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் செஞ்சுருக்காங்க இங்கே எதுக்கு இதை கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து குவிக் ஷிஃப்டர் ப்ளஸ் இருக்குது இதில் வந்து அப் ஷிஃப்ட்டும் நீங்கள் பண்ணலாம் டவுன் ஷிஃப்ட்டும் நீங்கள் பண்ணலாம் கிளச் பிடிக்காமல் அதுக்காக வந்து இந்த சென்சார் வந்து ஆப்ரேஷனுக்காக இதை கொடுத்துருக்காங்க இந்த கியர் வந்து இந்த உள்ளுக்குள்ளே வந்து இன்ஜினோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ கிளச் கிளச்லெஸ் அப் ஷிஃப்ட் அண்ட் டவுன் ஷிஃப்ட் வந்து இந்த குக் ஷிஃப்டரால் பண்ணலாம் அதை வந்து நான் உங்களுக்கு டிஎஃப்டி டிஸ்பிளேயில் போகிறப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கூலண்ட்டு கூலண்ட்டோட டப்பா வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்க ஸோ மற்ற கேடிஎம் டியூப் த்ரீ நைன்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ எங்கே கீழே விழுந்தால் கூட அது வந்து ஈஸியாக உடஞ்சிடும் ஸோ அதை வந்து கேடிஎம் வந்து யோசித்து சேஸஸ் குள்ளே வச்சுருக்கவங்க ஸோ இதில் வந்து கீழே விழுந்தால் உடையிற சான்சஸ் வந்து ஓரளவுக்கு கம்மி எங்காச்சும் கல் கரெக்டாக இந்த பாயிண்ட்டில் பட்டுச்சுன்னா உடஞ்சிரும் இது பிளாஸ்டிக் தான் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து தான் இருக்கணும் இந்த டியூப் த்ரீ நைன்ட்டிலாம் எதுக்கு ஃபேமஸ் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎஃப்டி டிஸ்பிளேக்கு தான் நானும் அப்போ இந்த டிஎஃப்டி டிஸ்பிளேவை பார்த்து அப்படியே ஆணும் வாய்ப்புலேருந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஆனால் இந்த மாதிரி டிஸ்பிளேலாம் வந்து எந்த பைக்லையும் பார்த்தது கிடையாது அதுக்கப்புறம் அதோடய நேவிகேஷன் இது வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் மெயின் ஃபீச்சர்ஸை மட்டும் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரிப் டேட்டா ட்ரிப் டேட்டாவில் போனீங்கன்னா ட்ரிப் ஒன்று எவ்வளோ ட்ரிப் டூ எவ்வளோ அதெல்லாமே பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ ட்ரிப் ஒன் டேட்டாக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓடுதுன்னு காமிக்கும் ஒரு லிட்டருக்கு முப்பத்தி மூணு புள்ளி ஏழு கிலோமீட்டரு வந்து ஆவரேஜ் காமிக்குது அது கரெக்டாக என்னென்னு தெரியாது காமிக்குது அவ்வளோதான் இன்னும் பைக்கோட மெயின் ஃபீச்சர்ஸ்க்கு வரும் இந்த மோட்டர் சைக்கிள்குள்ளே போய் பார்த்திங்கன்னா மோட்டர் சைக்கிள் ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல்னால் என்னென்னா வீல் வந்து அதிகமாக ஸ்பின் ஆகும் நீங்கள் டக்குன்னு ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்பின் ஆகும் அது ம லூஸ் மண்ணிலலாம் அப்படி திருப்பினிங்கன்னா வண்டி ஸ்கிட்டாக இருக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக மோட்டர் சைக்கிள் ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க ஆன் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏபிஎஸ் ஏபிஎஸ்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மோட் இருக்குது ரோடு மோட் ஆஃப் ரோட் மோட் ரோட் மோட்டில் பார்த்தா ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ரெண்டு ஏபிஎஸும் வந்து ஆனில் இருக்கும் ஆஃப் ரோட் மோட் போயிட்டிங்கன்னா வந்து பே பேக் வந்து ஆஃப் ஆகிரும் ஃப்ரண்ட்டோட ஏபிஎஸ் மட்டும் இருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா குவிக் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ்ஸு குவிக் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ்ஸில் நான் தான் சொல்லியிருந்தேன்ல அப் ஷிஃப்ட் டவுன் ஷிஃப்ட் வந்து கிளச் இல்லாமல் பண்ணலாம் அதை வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் கேடிஎம் மைரைடு ஆப்புன்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து என்ஜின் ஸ்டா ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அது ஆன் ஆகிரும் இப்போ சவுண்டு ரொம்ப கேட்கும் அந்த கேடிஎம் மைரைடு ஆப் ஆப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேவிகேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதுக்கு வந்து நீங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பே பண்ணி ஒரு கேடிஎம் மைரைடு ஆப் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுலேருந்து மேப்பை வந்து இதில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து நான் இனி வர வீடியோஸில் வந்து நான் அதை உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன் அந்த எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே வந்து இங்கேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இந்த டாகல் வழியாக என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இங்கேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ட்ராவல் இதுங்கிறனால நம்ம சார்ஜர் வந்து தேவைப்படும் ஸோ அதுக்காக இதில் வந்து ஒரு டுவெல் வோல்ட் சார்ஜிங் சாக்கெட் வந்து இதிலையே கொடுத்துருக்காங்க அது எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியல கார் சார்ஜர் வந்து அதில் ப்ளக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது கொடுத்துருக்காங்க தென் இதெல்லாம் இன்ஜின் இது ஏபிஎஸ் ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் நியூட்ரல் ஹை பீமு வார்னிங் லைட்டு இன்ஜின் ஆயிலில் லைட்டு எல்லாமே வந்து இதில் பா காமிக்கும் அதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா கியர் பொசிஷன் இண்டிகேட்டர் ஓடோமீட்டர் ஏபிஎஸ் வந்து ரோட் மோடில் இருக்கா என்ன டைமு அதுக்கப்புறம் மெயினான ஃபீச்சர்ஸ் ட்ரிப் ஒன்னோட எவ்வளோ போயிருக்கும் அந்த டைம் எவ்வளோ நேரம் அந்த ட்ரிப் ஒன் போயிருக்குது டேட்டு பேட்டரியோட வோல்டேஜ் என்ன வார்னிங் அதெல்லாம் வந்து இங்கே காமிச்சிடும் இப்போ சைட் ஸ்டாண்ட் போட்டிருக்கனால சைட் ஸ்டாண்ட் வார்னிங் வந்து அங்கே காமிச்சிட்ருக்கு இதான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபீச்சர்ஸ் எனக்கு பிடிச்ச ஃபீச்சர்ஸ் இந்த பைக்கில் ஸோ இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்துக்காகவும் தான் நான் வந்து இந்த பைக்கை வந்து வா வாங்கியிருந்தேன் ஸோ ஏதாச்சும் ஃபீச்சர் வந்து நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தால் வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஆல்சோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக்கை போட்டுருங்க அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் ஷேர் பண்ணிடுங்க அடுத்த வீடியோ வந்து இதோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இதோட இந்த பைக்கில் எனக்கு பிடிச்சது என்ன பிடிக்காதது என்ன இதெல்லாத்தையும் வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ மறக்காமல் அடுத்த வீடியோவை பாருங்கள் அந்த அந்த வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னா ஒரு சின்ன